ஆங்கில இலக்கணம் கற்றுக்கொள்ளும் மாணவ பெருமக்களே அன்பர்களே நண்பர்களே ஆங்கில இலக்கணத்திலே ரொம்ப முக்கியமான பகுதி எது கேட்டீங்கன்னா வேபு தான் அதாவது வினைச்சொல் வினைச்சொல் இல்லாம ஆங்கிலத்துல வாக்கியமே கிடையாது ஆனா தமிழ்ல வினைச்சொல் இல்லாம வாக்கியம் இருக்கு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கா உங்களுக்கு இப்ப நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்றேன் நான் ஒரு பையன் இதுல வினைச்சொல் எங்க இருக்குது நான் ஒரு பையன் இங்க வினைச்சொல்லே கிடையாது இதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்க ஐ ஆம் ஏ பாய் அதுல ஆம் என்பது வினைச்சொல் வந்துருச்சு இல்லையா அப்ப இங்கிலீஷ்ல வினைச்சொல் இல்லாம எழுதவே முடியாது பேசவே முடியாது ஆனா தமிழ்ல நான் ஒரு பையன் சொல்லலாம் ஆனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ஒரு பையன் வினைச்சொல் மறைந்திருக்கிறது அதாவது நான் ஒரு பையனாக இருக்கிறேன் அது அந்த பையனாக இருக்கிறேன் இந்த ஆக இருக்கிறேன்னு மறைஞ்சிருக்கான் இருந்தாலும் அது வினைச்சொல் உள்ள வாக்கியம் தான் அதை நம்ம விட்டு சொல்றோம் என்ற மாதிரி தமிழ்ல சில வாக்கியங்கள் பேசலாம் எழுதலாம் ஆனா இங்கிலீஷ்ல வினைச்சொல் இல்லாம முடியாதுங்க சில பேர் வேடிக்கையா சொல்லுவாங்க பொண்டாட்டி இல்லாம எங்க சார் குடும்பம் நடத்த முடியும்னு இந்த பொண்டாட்டி தாங்க வேர்பு இதா வினைச்சொல்லுங்க இப்ப இத பத்தி கிராமர்ல ரொம்ப நல்ல விரிவா படிக்க போறீங்க இப்ப வினைச்சொல்லுக்கு என்ன டெபனிஷன் விளக்கம் என்னன்னு பாப்போமா used to tell or assert something about some person or thing marbadi solra a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing oru per chol noun alladhu prathi per chol pronoun in tholilai seyalai kurikkum sol வேர்ப் எனப்படும் அதாவது சுருக்கமா சொன்ன ஒரு தொழிலை குறிக்கும் சொல் வினைச்சொல் அதான் வேர்பு உலகில் உள்ள எல்லா பொருள்களும் உயர்த்தினை அக்றினை ஏதாவது ஒரு தொழிலை செய்கின்றன அல்லது செய்ய இருக்கின்றன தொழிலை செய்வதும் வினை தொழிலை செய்யாமல் இருத்தலும் வினை ஆங்கில இலக்கணத்தில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வேர்பு தான் முக்கியமானது அதாவதுங்க வினை சொல்னு சொல்றோம் நம்ம சும்மா உட்கார்ந்ததும் ஒரு வினை தான் சும்மா ஏதாவது உட்காராம ஏதாவது ஒரு தொழில செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் வினை தான் அதாவது எப்பொழுதும் நாம் ஏதாவது ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்று உணர்த்துவது வேர்ப் ஆங்கில இலக்கணத்துல பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இப்ப படிக்க போறோம் அதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்பு தான் நவுன் ப்ரோனவுன் அடுத்து வேர்புங்க எந்த ஒரு வாக்கியமும் வினை சொல் இல்லாமல் வராது இங்கிலீஷ்ல ஆனால் adverb, noun, pronoun, adjective முதலியவை இல்லாமல் கூட வரும் அதாவது வெர்ப் இல்லாம வாக்கியம் வராது அட்வர்ப் இல்லாம வாக்கியம் வரலாம் நவுன் இல்லாமல் வாக்கியம் வரலாம் ப்ரோனவுன் இல்லாமல் வாக்கியம் வரலாம் அட்ஜெக்டிவ் இல்லாமல் வாக்கியம் வரலாம் ஆனா வேர்ப் இல்லாமல் வினைச்சொல் இல்லாமல் வாக்கியம் வராது பேர் சொற்களை வினைச்சொற்களாக அதாவது வினை முற்றுகளாக பயன்படுத்தி வினை சொல்லின் எண்ணிக்கையை பெருக்கி கொள்ளலாம் அதாவது வினை சொல் எத்தனை கேட்டா எவ்வளவோ இருக்குது எண்ணிறந்த வினை சொல் அப்போ இதை எப்படி மாத்தலாம் என்று ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்க ஒரு வாக்கியம் எழுதணும் சோமு பிளீஸ் கம் ஹியர் இது நாலு வார்த்தை இருக்கு பாத்தீங்களா சோமு பிளீஸ் கம் ஹியர் இப்படி சொன்னாலும் ஒரே வாக்கியம் அர்த்தம் என்ன சோமு தயவு செய்து இங்கே வா இத பிளீஸ் எடுத்துட்டோம் சோமு கம் ஹியர் சோமு இங்கே வா மூணே மூணு வார்த்தையில இப்ப பாருங்க சோமு எடுத்துட்டோம் எதுக்கு தான் அவன் நிக்கிறான் நிக்கிறவனை சும்மா பேர் சொல்லி என்ன கூப்பிடுறது ஆகையினால அவனை பார்த்து கம் ஹியர் இங்கே வான்னு சொல்லலாம் இந்த ஹியர் கூட இப்ப அடுத்த வாக்கியத்துல விட்டுரும் கம் அவன் வந்து தானே தீருவான் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வாக்கியத்தை மாத்தி மாத்தி பேசலாம் ஆனால் எல்லா வாக்கியத்திலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு கேட்டீங்க கம் தான் கம் இல்லாம நீங்க படிச்சு பாருங்க சோமு பிளீஸ் ஹியர் சோமு ஹியர் ஹியர் அப்புறம் என்னங்க வாக்கிய அர்த்தம் ஏதாவது இருக்குதா அதனால வெர்பு தான் வாக்கியத்தின் உயிர் நாடி முதல் வாக்கியத்தின் நான்கு சொற்களும் இரண்டாம் வாக்கியத்தில் மூன்று சொற்களும் மூன்றாம் வாக்கியத்தில் இரண்டு சொற்களும் நான்காம் வாக்கியத்தில் ஒரு சொல்லாகவும் வருகிறது இவ்வாறு இந்த ஒரு சொல்லாக வருவதே வினைச்சொல் எனப்படும் 
she headed the delegation aval and the kuluvirku thalaime vagitha delegation kulu she eyed the beauty of the mountain aval malaigalin alagai paarthal she shouldered the family burden aval kudumba bharathai sumandal she handed the purse to me aval panappaiye ennidam koduthal mele ulla eduthukottugalil head i shoulder hand mudaliye peyar chorkal muraiye headed i shouldered handed indru vinai chorkalaga payanpaduthapattona ipa modha naal sol head enna thalai ellarkum theriyum ai enna kannu nu theriyum shoulder na thol patta nu theriyum hand enna kai nu theriyum இங்கிலீஷில் இந்த பெயர் சொற்களை அப்படியே வினை சொற்களாக மாற்றிருக்கோம் எப்படி பாருங்கள் ஈடி சேர்த்துருக்குறோம் ஹெட் ஹெட்டட் அப்போ அர்த்தம் மாறிது பாருங்கள் தலை என்ற சொல் ஹெட்டடுன்னு தலைமை வகித்தாள் ஐ அதோட டி சேர்த்துருக்கோம் ஐ ஈடுன்னு சொல்லும் அதாவது பார்த்தாள் ஷோல்டர்னு தோள்பட்டு ஆனால் ஷோல்டர்டு இதில் ஒரு இ விட்டு போச்சு பார்த்தீங்களா ஷோல்டர்டு ஆர் இ விட்டு போயிருக்கு அது நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் ஷோல்டர்டு அதாவது சுமந்தாள் என்ற அர்த்தத்தில் தோள்பட்ட இதுக்கு இருக்குது சுபக்கிறது தானே இருக்குது அது இங்கிலீஷில் இந்த மாதிரி ஒரு நைஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹேண்டு ஹேண்டுன்னா கை ஹேண்டடுன்னா கை மாற்றி கொடுக்கறது என்ற வினை சொற்களாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள இது ரொம்ப அபூர்வம் இல்லையா இங்கிலீஷில் ஒரு அழகு அதாங்க எவ்ரி லாங்குவேஜ் ஹேஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் பியூட்டி ஒவ்வொரு மொழிக்கும் அதற்கென சில அழகுகள் உள்ளன தமிழ்ச்சரம் இல்லையா இந்த மாதிரி வேறு எந்த லாங்குவேஜிலும் இல்லை அது மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு நவுனை அப்படியே வெர்பா மாத்துறதுக்கு எத்தனையோ நவுன்ஸ் இருக்குது அதில் சில நவுன்ஸ்னு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் வேர்ப் வினை சொல் மூன்று வகைப்படும் இப்போ இந்த வெர்பு என்பதை நம்ம மூணு வகையாக சொல்ல போகிறோம் மொதல் டென்ஸ் காலம் வேர்ப்ஸ் வினை சொற்கள் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் அதாவது துணை வினை சொற்கள் டென்ஸ் காலம் மூன்று வகைப்படும் அவை நிகழ்காலம் பிரசன்டென்ஸ் கடந்த காலம் அல்லது இறந்த காலம் பேஸ்ட் டென்ஸ் எதிர்காலம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இது ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் என்ன லெட் தி பேஸ்ட் பி பேஸ்ட் லெட் தி ஃபியூச்சர் பி பிரைட் பட் லெட் தி ப்ரெசன்ட் பி ஆக்டிவ் அதாவது கடந்தவை கடந்தவை ஆகவே இருக்கட்டும் வருவன நல்ல எதிர்காலமாக இருக்கட்டும் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் காரணம் எப்படியா நிகழ்காலம் செயல்பாட்டுடன் இருக்கட்டும் என்ற முறையில் அந்த பழமொழி சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நான் நடக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நட என்ற வார்த்தையை வச்சு சொல்லியிருக்கிறோம் நான் நடக்கிறேன் நிகழ்காலம் நான் நடந்தேன் இறந்த காலம் நான் நடப்பேன் இனிமேல் நடப்பேன் எதிர்காலம் இந்த மூன்று வாக்கியங்களும் நட என்ற செயல் இடம்பெற்றுள்ளது இதை இப்போ ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போகிறோம் ஐ வாக் ப்ரெசன்டென்ஸ் இல்லையா நான் நடக்கிறேன் வேர்ப்ஸ் வினை சொற்கள் ஐ வாக் நான் நடக்கிறேன் நிகழ்காலம் அதாவது பிரசன்டென்ஸ் மேலே குறிப்பிட்ட வாக்கியத்திலிருந்து சில தகவல்கள் இப்போ ஐ வாக் என்ற வாக்கியத்தை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றும் பயப்படுறாதீங்க ஐ என்றால் நான் வாக் என்றால் நட இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம் ஐ வாக் நான் நட அப்படின்னு நீங்கள் எழுத முடியுமா அப்படியே நீங்கள் எழுதினாலும் ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா என்னப்பா அது ஐ வாக்குனா நான் நட எழுதியிருக்கேன் நான் நடக்கிறேன்னு எழுது அப்படிதானே சொல்லுவாங்க அதாங்க ஆனால் ஐ வாக் என்றால் நான் நடக்கிறேன் என்று மாறி வருகிறது அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி சொல்கிறோம் ஒரு வினை சொல் எந்த நபருடன் சேர்கிறதோ அதாவது இந்த செயலை யார் செய்கிறார்களோ அதற்கு ஏற்றபடி தமிழ் அர்த்தங்கள் மாறி வரும் இப்போ தான் முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஏன்னா எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல பாருங்கள் நீங்கள் சாதாரணமாக புறோ நோன் சொன்னோடனே என்னென்ன சொல்லுவீங்க ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே இந்த மாதிரி சொல்லி முடிப்பீங்க ஆனால் எல்லாத்த ஒவ்வொரு புறநோனோட சேர்கிற வெறுப்பு இருக்குல்ல அது இந்த மாதிரி இந்த அர்த்தம் மாறி மாறி வருது இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பல வெறுப்பு யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி கற்றுக்கலாம் ஐ வாக் நான் நடக்கிறேன் யூ வாக் நீ நடக்கிறாய் தே வாக் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் வி வாக் நாங்கள் நடக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் தமிழில் நட என்ற வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு நான் நீ அவர்கள் நாங்களுக்கு தகுந்தபடி மாற்றி இருக்கிறோம் நான் நடக்கிறேன் நீ நடக்கிறாய் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் 
நாங்கள் நடக்கிறோம் ஆனால் இங்கிலீஷில் எவ்வளோ சிம்பிளாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி வாக் போடுங்க ஐ வாக் யூ வாக் தே வாக் வி வாக் முடிஞ்சது இங்கிலீஷ் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவதுங்க தமிழ் புதுசாக தமிழ் தாய்மொழி இல்லாத ஒரு ஒருத்தர் வந்து தமிழ் கற்றுக்கிறாருனா ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் இலக்கண முறைப்படி கற்றுக்கிறதுக்கு ஆனால் இங்கிலீஷில் கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அதனால தான் இங்கிலீஷ் இஸ் எ வெரி ஈஸி லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் போக போக நீங்கள் இந்த வெறுப்பு இந்த கிராமர்லாம் படிச்சுட்டு நீங்கள் பேசும்போது அடாடா இது எப்போவோ கற்றுக்க வேண்டியிருந்திருக்கு நம்ம தான் கற்றுக்காமல் விட்டோம் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க போகிறீங்க மேலே கூறிய எடுத்துக்காட்டில் வாக் நட என்ற வெர் வினை சொல் அந்த செயலை மேற்கொள்ளும் நபருக்கு ஏற்ப யார் செய்கிறாங்களோ அவருக்கு தகுந்தபடி வேர்பில் தமிழ் அர்த்தம் மாற்றி எடுக்கிறோம் நடக்கிறேன் நடக்கிறாய் நடக்கிறார்கள் நடக்கிறோம் என்று மாறுகிறது இனி இந்த வினை சொல் இறந்த கால வினை சொல்லாக எப்படி மாறுகிறது என்று பார்ப்போம் அதை விட சிம்பிள் பார்த்தீங்களா ஒரு நிகழ்கால வினை சொல்லுடன் பிரசன்டென்ஸ் இடி என்னங்க ஏபிசிடியில் டிக்கு அப்புறம் தானே இ வரும் இது இ முன்னாடி வந்துருச்சுன்னா பேஷன்ஸ் அப்படி தாங்க வரும் என்ற இரண்டு எழுத்துக்களை சேர்த்தால் அது கடந்த காலம் அல்லது இறந்த கால பேஸ்டன்ஸ் வினை சொல்லாக மாறும் அதாவது இப்போ வாக் என்ன இருக்குது இதை இறந்த காலமாக மாற்றணும் என்ற வினை சொல்லுடன் இடி சேர்த்து வாக் ப்ளஸ் இடி வாக்டு என்று மாற்ற வேண்டும் எப்படி பாருங்கள் ஐ வாக்டு தே வாக்டு ஷீ வாக்டு ஹி வாக்டு வி வாக்டு இப்போ இதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் எப்படி பாருங்கள் ஐ வாக்டு நான் நடந்தேன் தே வாக்டு அவர்கள் நடந்தார்கள் ஷீ வாக்டு அவள் நடந்தாள் ஹீ வாக்டு அவன் நடந்தான் வி வாக்டு நாங்கள் நடந்தோம் மறுபடியும் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் நிகழ்காலத்தில் ஐ வாக் வி வாக் யூ வாக் ஷீ வாக்ஸ் இட் வாக்ஸ் தே வாக் இந்த மாதிரி வந்துடுது இப்போ இங்கே வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஈடி தான் ஐ வாக்டு தே வாக்டு ஷீ வாக்டு ஹீ வாக்டு வி வாக்டு எல்லாம் ஈடி சேர்த்தோம் கதை முடிஞ்சது எல்லாம் பேஸ்டன்ஸ் இறந்த காலம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஈடி சேர்த்தோம்னா ஆங்கிலத்தில் வெர்போடு ஈடி சேர்க்கணும் நீங்கள் ப்ரோனோனோட சப்ஜெக்டோடலாம் ஈடி சேர்த்து ஐடு தேடு ஷீடு ஹீடு வீடு எல்லாம் சேர்த்துக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வெர்போடு ஈடி சேர்த்தா அது பேஸ்டன் சிறந்த காலம்ன்றது மறக்கக்கூடாது குறிப்பு ஒரு வார்த்தையில் கடைசி எழுத்து இ என முடிந்திருந்தால் அந்த வார்த்தையுடன் டி என்ற எழுத்து மட்டும் சேர்த்தால் அது பிரசன்டென்ஸிலிருந்து பேஸ்டென்ஸாக மாறிவிடும் இப்போ ஏன் இது சொல்ல வேண்டிய இருக்குன்னா இப்போ வாக்கோட ஈடி சேர்த்தா வாக்குடு இப்போ பாருங்கள் உதாரணமாக பிலீவ் என்ற வார்த்தையில் கடைசி எழுத்து இ ஆக இருப்பதால் மறுபடியும் ஈடி சேர்க்க வேண்டாம் வெறும் டி மட்டும் சேர்த்தால் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக வந்துடும் அதில் டி என்பதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும் ஈடி என்று சேர்க்கக்கூடாது இப்போ பில்லிவிடு நான் எடுத்து இல்லையா டி சத்தம்னா நாங்கள் பில்லிவிடு பில்லிவிடு என்ன அர்த்தம் நம்பி நான் நம்பி நாள் நம்பி நோம் நம்பி நாய் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுவாய்க்கு தகுந்த மாதிரி அர்த்தம் மாறி வினை சொற்களில் இப்போ ரெண்டாவது பகுதி வந்தோம் இப்போ வினை சொல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நிகழ்காலம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இறந்த காலம் எப்படி மாத்திரம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ வினை சொல்ல ரெண்டு வகையாக பிரிக்க போகிறோம் வீக் வேர்ப்ஸ் ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ் மனிதர்களிலேயே வீக் பர்சன் ஸ்ட்ராங் பர்சன்ஸ்ன்னு இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் அதை நல்லா படிச்சுட்டு வச்சுக்கிறீங்க உங்களை என்ன சொல்லுவாங்க சார் இங்கிலீஷில் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சார்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கல என்ன சார் அவர் ஸ்ட்ராங் இல்லை சார் அவர் ரொம்ப வீக் சார் இங்கிலீஷில் ஏன் கிராமம் நல்லா தெரியலனா வீக் கிராமம் நல்லா தெரியுதுனா ஸ்ட்ராங் வீக் வெர்புகளுடன் ஈடி தான் சேரும் இப்போ வீக் வெர்புன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்த உடனே ஈடி இருந்தால் அது வீக் வெர்புங்க ஈடி இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங் வரும் இவ்வளோ தானே இதுன்னா பெரிய ரகசியம் இப்போ பாருங்கள் நிறைய வெர்ப்பு இப்போ வர போகிறது நாங்கள் இப்போ இப்போ கொடுத்துருக்கிற வெர்ப்பு ரொம்ப கம்மி இதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தோணும் ஆனால் ஒன்று இந்த எல்லா வீக் வெர்ப்ஸுக்கும் நாங்கள் தமிழ் அர்த்தம் கொடுத்த கொடுக்கணும்னு நினைச்சோம் ஆனால் கொடுக்கல ஏன் தெரியுமா நீங்கள் டிக்ஷனரியில் இந்த மீனிங்லாம் பார்த்து எழுதிக்கணும் அப்படி எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறைய வெர்ப்ஸெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி அதோட ஈடி சேர்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு அந்த வெர்ப்ஸு யூஸ் பண்ணுற வேண்டிய முறை தெரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் ஆஸ்க் அக்ரீ அனவுன்ஸ் அக்செப்ட் எய்ம் அப்பியா அட்வைஸ் அரேஞ்ச் அராய்வ் ஆர்கியூ அட்டாக் ஆக்ட் பாரோ பிலீவ் பிளேம் போத பிவே சேஞ்ச் சீட் கிரிட்டிசைஸ் கிரை கேப்சர் கலெக்ட் கன்வர்ட் கண்டினியூ count, consult, close, communicate, challenge, clarify, caution, 
canvas, comments, clash, convey, divide, decrease, deliver, dash, desire, discuss, demand, delay, depart, dismiss, depend, dispatch, interest, inquire, enjoy, expect, form, fail, frame, fear, frighten, find, gather, guide, guess, help, happen, hesitate, inform, impress, interest, indicate, instruct, interfere, join, kill, listen, lift, look, moan, neglect, pass, perform, pull, push, prevent, place, possess, refuse, return, remain, remark, recall, remind, require, reject, store, spoil, suggest, search, stop, seem, select, scold, surprise, turn, tempt, treat, train, use, vote, verify, want, waste, worry, walk. Points. Admit, permit, quarrel, kidnap, skip, step. Agi vinay churkalukku pin varumar idi serka vendum. Pohradha ngaya padithi goma? Idi serta enna verb? Weak verb. In the weak verb lay, ippo idi serka thukum nadi enna pannyi urukkao nu pārunga? Admit, admitted. Adhavadu admit enra vārthoadu veru idi serka me, ஒரு டி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கோம் அட்மிட் அட்மிட்டட் பெர்மிட் ஒரு பாருங்க பெர்மிட்டட் ஒரு டி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டு இடி சேர்ந்துருவோம் குவாரல் குவாரல்டு டபுள் எல் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு எல் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்த பிற்பாடு இடி சேர்த்துருக்கணும் கிட்னாப் கிட்னாப்டு இந்த டபுள் பி இந்த பி ஒன்று சேர்த்துட்டு இடி சேர்த்துருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்கிப் ஸ்டெப் இதுக்கும் ஸ்கிப்டு ஸ்டெப்டு ஒரு பி சேர்த்துட்டு இடி சேர்த்துருக்கோம் இது மறக்கக்கூடாது இதில் ஒன்று மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கிறேங்க அப்புறம் உங்களுக்கு அசிங்கமாக தெரியும் ஏதோ ஒன்று விட்டு போன மாதிரி தெரிஞ்சிடும் அதனால் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்கிறோம் அட்மிட் அட்மிட்டட் பெர்மிட் பெர்மிட்டட் குவாரல் குவாரல்டு கிட்னாப் கிட்னாப்டு ஸ்கிப் ஸ்கிப்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப்டு இவ்வாறு ப்ரெசன்ட் டென்ஸிலிருந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக மாற்ற வேண்டும் ஸ்ட்ராங் வர்க் இப்போ வீக் வர்க் என்ன சொன்னிச்சோம் ஈடி சேர்த்தா வீக் வர்க் இப்போ ஈடி சேர்க்கலைன்னா ஸ்ட்ராங் வர்க் அதான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் எந்த வினை சொல்லுடன் ஈடி சேரவில்லையோ அந்த வினை சொல்லி ஸ்ட்ராங் வர்ப் ஆகும் உதாரணத்துடன் காண்போம் இப்போ வாண்ட் விரும்பு இது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வீக் வர்ப் ஏன் வீக் வர்ப் இதை பேஸ்ட் டென்ஸ் ஆக்கணும்னா ஈடி சேர்க்க போகிறோம் வீக் வர்ப் வகையை சேர்ந்தது இதை பேஸ்ட் டென்ஸ் ஆக மாற்ற வாண்ட் பிளஸ் ஈடி வாண்டட் என மாற்ற வேண்டும் ஆனால் ஸ்ட்ராங் வர்பில் ரன் என்ற வினை சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் இதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸிலிருந்து பேஸ்ட் டென்ஸாக மாற்ற ரன் பிளஸ் இடி ரன்டு என்றால் அது தவறான விரைவினை சொல்லாகும் யானைக்கு ஏறம் குதிரைக்கு குர்றம் என்ன பிள்ளை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்போம் இல்லையா அப்போ ரன்னுடுன்னு சொல்லக்கூடாதுங்க அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இந்த வினை சொல்லை ரன் ரேன் இப்போ ரன் என்பது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ரேன் என்பது பாஸ்ட் டென்ஸ் என்று தான் மாற்ற வேண்டும் ஏன்லாம் கேட்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன ரூலு எப்படி நீங்கள் மாற்றுறீங்க ஒருத்தன் இங்கிலீஷ் படிக்க கற்றுக்கிட்ட ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு டவுட் வந்துச்சு அவனுக்கு ஐ ஜே இந்த ஏபிசிடிஇ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே ஐ மேலே புள்ளி வைக்கிறோம் ஜே மேலே கிடையாதுங்க அவன் கேட்டான் என்னங்க ஐ மேலே மட்டும் புள்ளி வைக்கிறீங்க ஏன் புள்ளி வச்சா த புள்ளி வைக்காமல் எழுதுனா தப்பான்னு கேட்டான் அப்பா புள்ளி வச்சு தான் ஆகணும் புள்ளி வைக்காமலாம் தப்புன்னா அது என்ன ரூலுன்னு கேட்டான் அது என்ன ரூல் சொல்லுங்கன்னா அப்போ என்ன சொல்கிறது அவனுக்கு பிரிட்டிஷ் லாங்குவேஜ் பிரிட்டிஷ்காரன் இந்த மாதிரி தான் அவன் சொல்லியிருக்கான் அவன் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும் இதுக்கெல்லாம் ரூல்லாம் சொல்ல முடியாது அவன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னா அவன் சொன்ன மாதிரியே இருக்கணும் அப்போ தான் கற்றுக்க முடியும்னு சொன்னேன் அதனால் ரன் ரேன் இதுக்கு என்ன ரூல்லாம் கேட்கப்படாது இது வந்து ஸ்ட்ராங் வெர்பு ஆகையினால இப்படி மாறி வருதுன்னு ஒரு ரூல் சொல்லலாமே ஒழிய வேறு ரூல்லாம் நம்மால் சொல்ல முடியாது இவ்வாறு மாறி வரும் வினை சொல்லை தான் ஸ்ட்ராங் வெர்ப் என்று கூறுகிறோம் ஸ்ட்ராங் வெர்புகளை மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப்ஸ் 
பாஸ்ட் டென்ஸ் வர்ப்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பாயிண்ட்ஸ் வீக் வர்புகளில் பாஸ்ட் டென்ஸ் எதுவோ அதுவே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலாக வரும் ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுறேன் வாக் வாக்குடு வாக்குடு டாக் டாக்டு டாக்டு இப்ப வீக் வர்புன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஈடிய சேர்த்தா வீக் வர்பு ஆனா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதே தானே வருது மாறி வரலையே ஆகினால வீக் வர்புன்னு நல்லா அடிப்படையா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா ஸ்ட்ராங் வர்புல மாறிடுது பாஸ்டன்ஸ் ஒன்னு வருது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இன்னொன்னு வருது இந்த மாதிரி மூணுமே மாறி மாறி வருது ஒரு சில இடத்துல ஒன்னா வரும் என்ன அது மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஸ்ட்ராங் வர்புகளை சிலவற்றை காண்போம் இப்ப பாருங்க அபைடு அபோர்டு அபோர்டு இதுல ஈடு இல்ல ஈடு இல்லாதனாலதான் இது ஸ்ட்ராங் வர்பு இல்லையா ரைட் அரைஸ் அரோஸ் அரைசன் பில்ட் 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 பாருங்க ஒன்னு அவருது பாத்தீங்களா பில்ட் பில்ட் பேர்ன் பண்ட் பேர்ன்ட் இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் வாக் வாக்குடு வாக்குடு டாக் டாக்குடு டாக்குடு இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸும் பாஸ்ட் பாட்ஸும் ஒன்னா வருதுன்னு நினைச்சோம் இப்ப ஸ்ட்ராங் வர்புல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாதான் வருது ஆனா ஈடி வராம வருது பை பாட் பாட் பைட் பிட் பிட்டன் பைன் பவுன் பவுன் மீன் மென்ட் மென்ட் மேக் மேட் மேட் ரன் ரேன் ரன் ரைஸ் ரோஸ் ரிசன் சே செட் செட் சென் சென்ட் சென்ட் செல் சோல் சோல் ஸ்வீப் ஸ்வெப் ஸ்வெப் சிட் சாட் சாட் ஸ்பீக் ஸ்போக் ஸ்போக்கன் ஸ்டாண்ட் ஸ்டுட் ஸ்டுட் ஸ்டிக் ஸ்டக் ஸ்டக் Swim, swam, swam. Sing, sang, sung. See, saw, seen. Throw, threw, thrown. Weep, wept, wept. Three people are the same as the three people. Cut, cut, cut. Let's say a word. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Cost, cost, cost. Let, let, let. Set, set, set. Why? If you say it, it's not a problem. 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 Weak verb, matram, strong verb. Main verbs in room. ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் என்றும் கூறலாம் அதாவதுங்க வீக் வேர்ப மெயின் வேர்ப்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ராங் வேர்ப ஆக்ஷன் வேர்ப்னு இன்னொரு பேர் கொடுத்துருக்கிறாங்க செயல்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது மட்டும் தான் மெயின் வேர்ப்ஸ்களை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் வினை சொல் இல்லாமல் எந்த ஒரு வாக்கியம் அமைக்கிறது இயலாது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நோ வேர் நோ சென்டென்ஸ் அப்படி வச்சுக்கீங்களேன் அப்படி எனில் மெயின் வேர்ப் இல்லாத வாக்கியங்களில் இப்போ எல்லா வாக்கியத்திலும் மெயின் வேர்ப் வந்துதான் தேடணுமா இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் மெயின் வர்ப் இல்லாத வாக்கியா நான் முதோ எடுத்த உடனே சொன்ன பாருங்க ஐஆம் எ பாய் இந்த ஆம் என்பது மெயின் வர்பே கிடையாதுங்க ஆனா வர்பு அந்த ஆம் தான் ஆக்சிலரி வர்ப் துணை வினை சொற்கள் ஐ பயன்படுத்த வேண்டும் பாப்போமா துணை வினை சொல் இதாங்க ரொம்ப ஈஸியானது ஆனா அடிக்கடி மறக்கக்கூடியது மறக்காம இருக்கிறதாக தனியா கொடுத்துருக்கிறோம் ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வே வில் வில் பி இப்ப வில் தனியா கொடுக்காம வில் பி கொடுத்துருக்கோம் ஷேல் பி ஆகியவை ஆக்சிலரி வர்ப் ஆகும் இதில் ஆம் இஸ் ஆர் ஆகியவை நிகழ்கால வினை சொல் வாஸ் வேர் ஆகியவை இறந்த கால வினை சொல் வில் பி அண்ட் ஷேல் பி ஆகியவை எதிர்கால வினை சொல் ஆகும் செயல்களை பற்றி குறிப்பிட மெயின் வர்ப் பயன்படுத்த வேண்டும் நிலை தன்மை பற்றி குறிப்பிட ஆக்சிலரி வர்ப் பயன்படுத்த வேண்டும் எப்ப எப்ப எது எது பயன்படுத்தது சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப வர்ப்பு முடிச்சுட்டாங்க இப்ப ஆட் வர்பு வந்துட்டோம் அதாவது வினை உரிச்சல் வெர்புக்கு ஒரு ஏடி சேர்த்துட்டோம்னா ஆட் வர்ப் இந்த ஆட் வர்ப் வந்து வினை உரிச்சல் எப்படி எல்லாம் வருது பாருங்க இப்ப தமிழ்ல சொல்லிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நான் நடக்கிறேன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நான் வேகமாக நடக்கிறேன் இதுல இந்த வேகமாக என்றது தான் வினை உரிச்சல் ஏன் நான் பேசுகிறேன் நான் மெதுவாக பேசுகிறேன் இப்ப மெதுவாக என்பது வினை உரிச்சல் இதுதாங்க ஆட் வர்பு இப்ப இங்கிலீஷ்ல படித்தா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் அண்ட் வர்ப் இஸ் அ வேர்ட் விச் மோடிஃபைஸ் த மீனிங் ஆஃப் எ வர்ப் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் ஆர் அனதர் அட் வர்ப் இதுக்கு தமிழ பார்க்க போறீங்க ஒரு வினை சொல்லை சிறப்பித்து அவ்வினை சொல்லின் தன்மையை விளக்கி அதனை தழுவி வரும் சொல் அட் வர்ப் வினை உரி சொல் எனப்படும் அதாவதுங்க ஒரு வினை சொல்லை சிறப்பித்து கூறுவது அட் வர்ப் அப்படி சுருக்கமா வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக வினை உரி சொல் வினை சொல்லிற்கு அடுத்ததாக வரும் சில இடங்களில் இது பெயரை சிறப்பிக்கும் சொல்லாகிய அட்ஜெக்டிவ் என்பதையும் மேலும் ஒரு அட்வர்ப் சொல்லையும் அடுத்து வரும் எப்படி எப்படி வருதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அட்வர்ப் என்பது வேர்ப் அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் ஆகியவற்றை மட்டும் 
சிறப்பித்து வருவதில்லை இது பிரிபோசிஷன் கஞ்சங்ஷன் ஆகியவற்றையும் சிறப்பித்து வருவது உண்டு இப்ப பாயிண்ட்ஸ் வருதோம் என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்ல போறேன் அட்வர்ப் என்ற சொல் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் இதான் ரொம்ப உறுதியா சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்லா மனசுல போட்டுக்கிறாங்க பெயர் சொல்லையோ பிரதி பெயர் சொல்லையோ நவுன் அண்ட் புரோனம் தழுவி வராது இப்ப பாய் மேன் கேர்ள் ஸ்கூல் காலேஜ் சிட்டி இதெல்லாம் பெயர் சொல் இந்த பெயர் சொல்லுக்கு முன்னால அட்வர்பு வராதுங்க ஏனென்றால் அச்செயலை அட்ஜெக்டிவ் என்ற சொல்லே செய்யும் அதாவது பெயர் சொல்லை சிறப்பித்து வரும் சொல் பெயர் சொல்லை தழுவி வரும் சொல் அட்ஜெக்டிவ் வினை சொல்லை தழுவி வரும் சொல் அட்வர்ப் பயன்படுத்தும் முறையை பொறுத்து மூன்று வகை எப்படி பாருங்க சிம்பிள் அட்வர்ப் சாதாரணமான அட்வர்ப் இன்டரோகேட்டிவ் அட்வ அதாவது இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப் வினாவாக வருவது ரிலேட்டிவ் வேர்ப் ரிலேட்டிவ் அட்வர்ப் இன சுட்டாக வருவது இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போமா ஹவு லாங் வில் மைன் ஹியா இப்ப ஒருத்தர் வந்தார் உங்க வீட்டுக்கு அவர் பேகம் போகவே மாட்டேங்கிறாரு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்ப உங்க அம்மா உங்களை தனியா கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க ஹவு லாங் வில் மைன் ஹியா அவன் எவ்வளவு நேரம் இன்னும் இங்க இருக்க போறான் கேப்பாங்களா இல்லையா அதுக்குதான் ஹவு லாங் என்பது ஒரு அட்வர்ப் இது வில் என்ற வினை சொல்லிற்கு முன்னால வருது பாத்தீங்களா ஹவு லாங் வில் ஹி ரிமைன் வில் ரிமைன் என்பதுக்கு ஹவு லாங் என்பது வினை உரி சொல்லாக வருகிறது அவன் எவ்வளவு நேரம் ஹவு லாங்னா எவ்வளவு காலம் எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு நாட்கள் இங்கு தங்கும் என்ற பொருளை கூறுகிறது அடுத்து பாருங்க ஹவு மெனி பென்ஸ் ஓர் தேர் ஹவு மெனி பென்ஸ் ஓர் தேர் இந்த ஆர் என்பதற்கு ஹவு மெனி பென்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கணும் அங்கு எத்தனை பேனாக்கள் உள்ளன திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஹி லெஃப்ட் இப்ப நீங்க இங்கிலீஷ் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இலக்கணம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க ஒரு வாக்கியம் இருக்குன்னா அதே மாதிரி பல வாக்கியங்கள் நீங்களாகவே ஏற்ற கத்துக்கணும் எப்படி பாருங்க திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஹி ரெஃப்யூஸ் திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஹி அட்டெண்டட் திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஹி லாஃப் திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஹி கிரைட் இந்த மாதிரி அந்த லெஃப்டுக்கு பதிலாக அந்த வேர்பு மாற்றி 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 போட்டு பழகுங்க ஈஸியாக நீங்கள் இந்த வாக்கியத்தை ஃப்ரேம் பண்ணி அழகாக பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதாவது ஆங்கில இலக்கணம் இப்போ நீங்கள் படிக்கிற காரணம் என்ன தெரியுமோ தப்பில்லாமல் எழுதணும் தப்பில்லாமல் பேசணும் அப்போ தான் அந்த மொழியினுடைய முழு பலன் நீங்கள் அடைய முடியும் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே வரும் அவன் சென்ற அல்லது சென்று விட்டதற்கு காரணம் இதுதான் இப்ப சாதாரண வினை உரிச்சல் சிம்பிள் அட்வர் அதாவது வினை உரிச்சலுடைய ஒவ்வொரு வகையா இப்ப பார்க்க போறோம் இத்தனை வகை இருக்கான்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இதெல்லாமா நமக்கு இங்கிலீஷ்ல கிளாஸ்ல வகுப்புல சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல அப்படி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலையே அடைய ஸ்கூல்ல விடுங்க சார் காலேஜ்லயே சொல்லிக் கொடுக்கலையேன்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் அட்வர் என்ன என்ன அப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதனுடைய பல வகையான தன்மையும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா அதெல்லாம் மறந்துருப்போம் ஏன்னா நமக்கு ப்ராக்டிக்கலா இதெல்லாம் யூஸ் ஆறுது இல்லை பேச வருதா வாக்கியங்கள் சொந்தமா எழுத வருதா அதோட நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் ஆகையினால இப்ப பாருங்க ஒவ்வொரு வகையை நீங்க படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இவ்வளவு பிரிவு இருக்குதா அப்போ இங் இங்கிலீஷ இன்னும் எவ்வளவு அழகா நம்ம எழுதலாம் எவ்வளவு அழகா பேசலாம் என்றது புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கிறதுனால அந்த ஒவ்வொரு வகையா இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரும் எப்படி பாருங்க சிம்பிள் அட்வாப் சாதாரண வினை உரிச்சல் ஏழு வகைப்படுங்க ஒரு சாதாரண வினை உரி சொல்ல ஏழு வகை இப்ப அந்த ஏழு வகை ஒன்னா பார்க்கப்படும் காலத்தை பற்றி வருவது அட்வர்ப் ஆஃப் நம்பர் எண்ணை குறித்து வருவது அட்வர்ப் ஆஃப் பிளேஸ் இடத்தை பற்றி வருவது அட்வர்ப் ஆஃப் மேனர் பண்பை பற்றி வருவது அட்வர்ப் ஆஃப் டிகிரி ஆர் குவான்டிஜி அளவு குறித்து வருவது அட்வர்ப் ஆஃப் அஃபுமேஷன் அண்ட் நெகேஷன் உடன்பாடு அஃபர்மேஷன்னா உடன்பாடு நெகேஷன்னா எதிர்மறையில் வருவது அட்வர்க் ஆஃப் ரீசன் காரணத்தை குறித்து வருவது கால வினை உரிச்சல் அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் இப்ப ஒவ்வொரு டைம் குறித்து ஒவ்வொரு அட்வர்ப் வருது அது என்ன எப்படி வருது பார்ப்போம் காலத்தை குறித்து வரும் வினை உரிச்சொற்கள் அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் எனப்படும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தான் நமக்கு புரியும் வென் டிட் யூ கம் நீ எப்போது வந்தாய் How long will you remain here? How long will you remain here? How long 
will he remain here avan evlavu neram inge thanguvan when how long enbadu kaalathai kurikkum enave idu adverse of time endra pirivula varudhu en vinai urichal adverbs of number engalai kurithu varum vinai urichirkal adverbs of number enapadum examples paapoma you did this once but you should not do it again marbadi padikana paarenga idu or ari uriya mari irukku paarenga alagana vaakiyam you did this once but you should not do it again nee idai oru murai seidhaal marbadiyum seiyakoodadu once again enbadu ennai kurikkum ipo idella yen padikireenga nu oru chinna udharanam nu solren adhavadhu inga bank exam eduthireenga UPSC எழுதுறீங்க தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பரீட்சை எழுதுறீங்க அப்போ இங்கிலீஷுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பேப்பர் இருக்குதுங்க அதில் ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அண்டர்லைன் பண்ணதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்லும் பொழுது இது அட்வர்ப்னு சொன்னால் போகிறாது அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் அட்வர்ப் ஆஃப் பிளேஸ் இந்த மாதிரிலாம் எழுதுனா கரெக்டாக மார்க் போடுவாங்க இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எழுதும்போது அவங்க நிறைய மார்க் வந்து செலக்ட் ஆகிடுறாங்க ஆகையினால் இப்போ நீங்கள் இதை படிக்கிறது உங்களுடைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் இது யூஸ் ஆகுன்றதை மறக்கக்கூடாது இட வினை உரிச்சல் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் இடத்தை குறித்து வரும் வினை உரிச்சொற்கள் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் எனப்படும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போமா ஷி கேம் ஹியா ஏ ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எகோ சில வினாடிகளுக்கு முன் அவள் இங்கே வந்தாள் சிட் த அங்கே உட்கார் You looked up, நீ மேலே பார்த்தாய் இஸ் மிஸ்டர் ராமன் வித்இன் திரு ராமன் உள்ளே இருக்கிறாரா மை சிஸ்டர் இஸ் அவுட் என் சகோதரி வெளியே இருக்கிறாள் ஹியா த அப் வித்இன் அவுட் என்பவை இடத்தை குறிக்கும் பண்பு வினை உரிச்சல் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் மேனர் மேனர்னா பண்புங்க ஒன்றுமே மேனர்ஸ் இல்லாமல் பேசுகிறாருங்க அவர் அப்படி சில பேர் சொல்றாங்களா மேனேஜ்மெண்ட் தான் நடத்தை பண்பு பண்பை பற்றி விளக்கும் வினை உரி சொற்கள் அட்வர்ஸ் ஆஃப் மேனர் எனப்படும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போமா யூ ரைட் கிளியர்லி நீ தெளிவாக எழுதுகிறார் இந்த கிளியர்லி என்பது தெளிவாக அர்த்தம் தி எஸ்ஏ இஸ் வெல் ரிட்டன் இந்த வெல் ரிட்டன் பிரித்து படிக்கக்கூடாதுங்க தி எஸ்ஏ இஸ் வெல் ரிட்டன் அப்படி படித்தா தப்பா போயிடும் தி எஸ்ஏ இஸ் வெல் ரிட்டன் கட்டுரை நன்றாக எழுதப்பட்டுள்ளது தி கேர்ள் ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் பெண் கடுமையாக உழைக்கிறார் ஹார்ட் என கடுமையாக நடத்தும் கிளியர்லி வெல் ஹார்ட் என்பது பண்பை குறிக்கும் ஒப்பீடு வினை உரிச்சல் அட்வர்ஸ் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் குவான்டிட்டி எப்படி பாருங்க அளவை குறித்து வரும் வினை உரிச்சொற்கள் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் குவான்டிட்டி எனப்படும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போமா வள்ளி was too careless valli migavum gavanukuraivaga irundal i am fully satisfied naan muttilum tripti adaindirukiren you are quite right nee solvadhu muttilum sariyanadhu too fully quite enbadu oppidum alavai kurikkum udan paattu mattum edirmarai vinai urichal adverbs of affirmation and negation உடன்பாட்டு மற்றும் எதிர்மறை பொருளில் வரும் வினை உரிச்சல் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் அஃபமேஷன் அண்ட் நெகேஷன் எனப்படும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஷி வில் சட்டர்லி ரைட் அவள் நிச்சயமாக எழுதுவாள் இந்த நிச்சயமாக என்பது அஃபமேட்டிவ் ஷி டிட் நாட் கம் ஆஃப்டர் ஆல் இந்த நாட் வந்துருச்சு இல்லையா நெகட்டிவ் தான் இறுதியாக அவள் வரவே இல்லை காரண வினை உரிச்சல் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் ரீசன் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை தழுவி வரும் வினை உரிச்சல் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் ரீசன் எனப்படும் ஷி தேர் ஃபோர் லெஃப்ட் காலேஜ் ஆகையால் அவள் கல்லூரியை விட்டாள் இங்கு தேர் ஃபோர் என்பது காரண பொருளில் வந்துள்ளது ஹாவ் யூ சீன் தி பிக்சர் நோ ஹாவ் நோட் சீன் த பிக்சர் நீ படத்தை பார்த்தாயா இல்லை நான் படத்தை பார்க்கவில்லை இங்கு நோ என்ற அட்வர்ப் ஐ ஹவ் நோட் சீன் தி பிக்சர் என்ற வாக்கியத்திற்கு விடையாக வருகின்றது இப்ப இந்த வாக்கியத்தை மறுபடியும் படிப்போம் ஹாவ் யூ சீன் தி பிக்சர் கேள்வி நோனாலே பொறுமே அதுலேயே ஆன்சர் அடங்கிருச்சு இல்லையா நீ படத்தை பார்த்துருக்கியா நோ பார்க்கல 
அப்புறம் என்னதுக்கு மறுபடியும் ஐ ஹவ் நோட்ஸ் இந்த பிக்சர்னு சொல்லணும் தேவையே இல்லை ஆனால் எழுதும் போது நீங்கள் எழுதணும் இல்லையா அதாவது ரிட்டர்ன் இங்கிலீஷ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்போ நோ கமா போட்டுக்கணும் ஐ ஹவ் நோட்ஸ் இன் த பிக்சர் இல்லை நான் படத்தை பார்க்கவில்லை இப்போ இந்து இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லலாம் அதை பற்றி பின்னாடி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் நோ ஐ ஹவ் நாட் இப்போ பாருங்கள் ஹேவ் யூ சீன் தி பிக்சர் நோ ஐ ஹவ் நாட் இது இன்னும் சுருக்குறாங்க நோ ஐ ஹேவன்ட் அதெல்லாம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் வருதுங்க நோ ஐ ஹவ் நோட்ஸ் இன் த பிக்சர் ரிட்டர்ன் இங்கிலீஷ் நோ ஐ ஹவ் நாட் இது வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேசணும்னா நோ ஐ ஹேவன்ட் இந்த மாதிரி பேசி பேசி பழகிட்டோம்னா ஓ அவ்வளோதானா இங்கிலீஷு என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க டியூ ரைட் யுவர் லெசன் எஸ் ஐ ரைட் மை லெசன் இப்போ இந்த வாக்கியத்தை ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷாக மாற்றுவோமா எஸ் ஐ ரைட் அதுவும் ரைட்டு தாங்க இதை விட சிம்பிள் என்ன தெரியுமா எஸ் ஐ டூ ஏ ஐ டூன்னு முடிக்கிறோம்னா டூனு கொஸ்டின் ஆரம்பமாக இருக்குது அதனால் எஸ் ஐ டூ அப்படி என்ன நடத்தோம் எஸ் ஐ ரைட் மை லெசன் இந்த மாதிரிலாம் இங்கிலீஷில் ரொம்ப அருமையாக சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க நீ உன் பாடத்தை எழுதுகிறாயா ஆம் நான் என்னுடைய பாடத்தை எழுதுகிறேன் இங்கு எஸ் என்ற அட்வர்ப் அங்கே நோ என்ற அட்வர் வந்தது இல்லையா போன வாக்கியத்தில் இங்கே எஸ் என்பதே ஒரு அட்வர் தான் எஸ் ஐ ரைட் மை லெசன் என்ற வாக்கியத்திற்கு விடையாக வருகின்றது சீதா வாஸ் ட்ரெஸ்ட் ஆல் இன் ஒயிட் சீதா முற்றிலும் வெள்ளையாடையை அணிந்திருந்தார் இங்கு ஆல் என்ற அட்வர் இன் ஒயிட் என்ற தொடரை தழுவி வந்துள்ளது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தி கல்பரிட் வாஸ் நாட் காட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என துரதிருஷ்டவசமாக நடத்தும் குற்றவாளி பிடிபடவில்லை இதில் அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ற அட்வ வாக்கியம் முழுவதையும் தழுவி வந்துள்ளது ப்ராபர்ப்ளி ஷீ இஸ் மிஸ்டேக்கன் ஒருவேளை அதாவது ப்ராபர்ப்ளி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ஒருவேளை நடத்தும் அவள் தவறு செய்திருக்கலாம் இதில் ப்ராபர்ப்ளி என்ற அட்வ வாக்கியம் முழுவதையும் தழுவி வந்திருக்கிறது சட்டர்ன்லி கலை இஸ் ராங் நிச்சயமாக செட்டல் என்ன நிச்சயமாக நடத்தும் கலை தவறு செய்திருக்கிறாள் இதில் செட்டர்லி என்ற அட்வர் கலை இஸ் ராங் என்ற வாக்கியத்தை தள்ளி வந்திருப்பேன் ஏன் இது சொல்றோம்னா ஒரு அட்வர் என்பது ஒரு வினை சொல்ல மட்டும் தழுவி வராது ஒரு வாக்கியத்தை முழுவதுமே தழுவி வரும் என்ற ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கணும் இட் வாஸ் அ பேரண்ட் தட் She acted from some secret motive. Marbudi Madikaram Baranga. In the Vakyam, the Nidamana Vakyam. It was apparent that she acted from some secret motive. Yedho ragasiya nokkathudan aval sail patti irukkirol. Enbadu telivaga therikiradu. It is like this. That and the Vakyam 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 and the Vakyam. அந்த மாதிரி தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படி பாருங்கள் ஷி ஆக்டட் ஃப்ரம் சம் சீக்ரெட் மோட்டிவ் இதுக்கு தான் மொதல் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த தட் என்றதுக்காக எண்பது என்ற இது பின்னாலே சேர்த்துருக்கிறாங்க ஏதோ ரகசிய நோக்கத்துடன் அவள் செயல்பட்டிருக்கிறாள் என்பது இதுதான் தட் தெளிவாக தெரிகிறதுன்னு அப்பேரண்ட்னா தெளிவாக இட் வாஸ் அ பேரண்ட் தெளிவாக தெரிகிறது இதில் தட் அட்வர் இந்த தட் என்ற சொல் இருக்கு பாருங்கள் அதாங்க அட்வர்பாக வந்திருக்குது She acted from some secret motive என்ற வாக்கியத்தை தழுவி வந்திருக்கிறது அதாவது பெரிய வாக்கியம் ஷி ஆக்டட் ஃப்ரம் சம் சீக்ரெட் மோட்டிவ் என்ற வாக்கியம் முழுவதையும் தழுவி வந்திருக்கின்ற ஒரே சொல் தட் அந்த சொல் தான் அட்வர் வினா வினை உரி சொல் இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ் வேர்ஸ் த பென் பேனா எங்கே இருக்கிறது இதில் வேர் என்பது அட்வர்ப் இடத்தை குறித்து வருவதால் இது இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப் ஆஃப் பிளேஸ் இந்த வேர் என்பது எங்கேன்னு அர்த்தம் அது ஒரு இடத்த தான் குறிக்குது ஏதாவது ஒரு இடத்த குறிக்குது ஆகினால இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப் ஆஃப் பிளேஸ் என்று சொல்றோம் வென் டிட் யூ பர்ச்சேஸ் நீ எப்போது வாங்கினாய் இதில் வென் என்ற அட்வர்ப் இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் என்னப்படும் ஏன்னா வென்னா எப்பொழுது எப்பொழுது டைத்து தானே குறிக்குது ஆகினால இது வென் என்று வந்தாலே இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப் ஆஃப் டைம்னு புரிஞ்சுக்கணும் Why are you going? நீ ஏன் போகிறாய் ஒய் என்ன ஏன்னு அர்த்தம் இதில் ஒய் என்ற அட்வ காரணத்தை குறித்து வந்துள்ளதால் இது இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப் ஆஃப் ரீசன் எனப்படும் ஹவு டிட் யூ டூ இட் நீ அதை எப்படி செய்தாய் இதில் ஹவு என்ற அட்வர் எழுதிய விதத்தை புலப்படுத்துவதால் 
இது இன்ட்ரோகேட்டிவ் அர்ட் வர்ப் ஆஃப் மேனர் இந்த ஹவு எப்படி அதே ஒரு மேனரை குறிக்கிறது பாருங்கள் ஹவு மெனி பென்ஸ் ஆர் த அங்கு எத்தனை பேனாக்கள் உள்ளன இதில் ஹவு மெனி எண்ணெய் குறித்து வருவதால் இது இன்ட்ரோகேட்டிவ் அர்ட் வர்ப் ஆஃப் நம்பர் ஏன்னா ஹவு மெனி எத்தனை எத்தனை ஒன்னா ரெண்டா பத்தா நூறா அப்போ அந்த நம்பரை குறிக்கிறதுனால இங்கேயும் இன்ட்ரோகேட்டிவ் அர்ட் வர்ப் ஆஃப் நம்பர் என்று சொல்லுகிறோம் தழுவு வினை உரிச்சல் ரிலேட்டிவ் ப்ரோ சாரி ரிலேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ் தீஸ் ஆர் தி சேம் இன் ஃபார்ம் ஆஸ் இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ் மறுபடியும் படிக்கிறேன் இந்த ரிலேட்டிவ் அட்வர்ஸ் எப்படி வரும்னா தீஸ் ஆர் தி சேம் இன் ஃபார்ம் ஆஸ் இன்டரோகேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ் பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் தே ஜாயின் டூ சென்டென்சஸ் டுகெதர் ஹென்ஸ் அ ரிலேட்டிவ் அட்வர்ப் is a double part of speech and adverb and conjunction combined english la ning marbadiyum padiki padichu paarenga this or the same in form as interrogative adverbs but instead of asking questions they join two sentences together hence a relative adverb is a double part of speech and adverb and conjunction combined idu tamil la padike poringa this is the place where gandhi ji was killed ipa paringa ipa rendu vaakiyatha serkudhu where endra or chinna sollu this is the place gandhi ji was killed ipa rendu vaakiyam irukku liya naduvula where potrukom indha maari naduvula potranaal idu relative pronoun nu indha rendu vaakiyatha inaikkum oru adverb idukku relative pronoun relative pronoun போல் இது தெரிகிறது ஆனால் இது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன்னு கிடையாது ரிலேட்டிவ் அட்வர் மறுபடியும் படிக்கிற மாதிரிங்க திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வே காந்திஜி வாஸ் கெல் இந்த இடத்தில் தான் காந்திஜி கொல்லப்பட்டார் காந்திஜி கொல்லப்பட்ட இடம் இதுதான் மேற்கண்ட வாக்கியத்தில் வேர் என்பது அட்வர் ஆகும் இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் போல் இதுவும் முன்ன நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி உணர்த்துவதால் இது ரிலேட்டிவ் அட்வர் எனப்படும் ப்ரோனோன் இல்ல ஆனா அட்வர் டு யூ நோ த டைம் வென் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அரைவ்ஸ் இப்ப இதுல ரெண்டு வாக்கியம் டு யூ நோ தி டைம் இது ஒரு வாக்கியம் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அரைவ்ஸ் இன்னொரு வாக்கியம் இல்ல ஜாயின் பண்ணுது பாருங்க ஒரு வார்த்தை அது வென் ஆகியனால இதுவும் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோ ரிலேட்டிவ் அட்வர் தான் எப்படி பாருங்க வைகை எக்ஸ்பிரஸ் துரித வண்டி வரும் நேரம் உனக்கு தெரியுமா திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஹி லெப்ட் ஏற்கனவே வந்த வாக்கியம் தானே திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒரு வாக்கியம் ஹி லெப்ட் என்பது ஒரு வாக்கியம் இந்த ரெண்டு வாக்கியம் இணைக்கின்ற இன்டரோகேட்டிவ் வேர்டு ஒய் இல்லையா இதுக்கு என்ன பேரு ரிலேட்டிவ் அட்வாபின் பேர் அவன் சென்ற அல்லது சென்று விட்டதற்கு காரணம் இதுதான் இதுவரைக்கும் படித்தது இல்லாமல் இனிமேல அப்ஜெக்டிவ் கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் ப்ரிப்போசிஷன் முதலானவற்றெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க இப்போ அந்த வரிசையில் அப்ஜெக்டிவ் அப்படி என்னென்ன தமிழில் பெயர் உரிச்சல் அப்படி என்னென்ன தமிழே கொஞ்சம் விளக்கம் பார்த்துருவோமா உதாரணம் பார்த்துருவோமா இப்போ பையன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நல்ல பையன் சொன்னால் அந்த நல்ல என்ற சொல்கிறதுக்கு பாருங்கள் அந்த வார்த்தை பெயர் உரிச்சல் பாய் குட் பாய் அந்த குட் என்பது பெயர் உரிச்சல் இப்போ இந்த அப்ஜெக்டிவ்க்கு என்னென்ன டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்ப்போமா பெரிய டெஃபனிஷனால் இருக்கு ஆனாலும் கவலைப்படாதீங்க அதாவது விளக்கமாக கொடுத்துருக்குறாங்க ய வேர்ல்ட் யூஸ்டு வித் எ நவுன் டு டிஸ்கிரைப் ஓர் பாயிண்ட் அவுட் த பர்சன் ஆனிமல் பிளேஸ் ஓர் திங் விச் த நவுன் நேம்ஸ் ஆர் டு டெல் த நம்பர் ஆர் குவான்டிட்டி இஸ் கோல்ட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் இப்போ இன்னொரு படிக்கிறேன் A word used with a noun, அதாவது பெயர் சொல்லுவோடு அது வரும் To describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names or to tell the number or quantity is called an adjective. தமிழ்ல இதுக்கு ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பெயர் சொல்லின் இயல்பையோ குவாலிட்டி அல்லது அளவையோ குவான்டிட்டி சிறப்பித்து பெயர்க்கு அடைமொழியாக வருவது அப்ஜெக்டிவ் பெயர் உரிச்சல் அல்லது பெயரெச்சம் எனப்படும் அதாவது ஒரு பெயர் சொல்லை அடுத்து அச்சொல்லை சிறப்பித்து கூறும் சொல் 
பெயர் ஒரு சொல் அப்ஜெக்டிவ் ஆகும் மறுபடியும் சொல்கிற பாருங்க ஒரு பெயர் சொல்லின் இயல்பையோ குவாலிட்டி அல்லது அளவையோ குவான்டிட்டி சிறப்பித்து பெயர்க்கு அடைமொழியாக வருவது அப்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல் அல்லது பெயரிச்சம் எனப்படும் அதாவது இப்போ தாங்க சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பெயர் சொல்லை அடுத்து அச்சொல்லை சிறப்பித்து கூறும் சொல் பெயர் உரி சொல் ஆகும் இதில் என்ன கவனிக்கணும்னா ஒரு பெயர் சொல்லை அடுத்துன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களே அது கொஞ்சம் முன்னாடி கூட வரும் பாருங்க பாய் குட் பாய் என்ன வருது இல்லையா அதனால் நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கணும் அடுத்தது பொதுவாக உரி சொற்கள் ஒருமை பன்மை என பிரிக்காது என்னங்க ஈஸி தானே இப்போ பாய் குட் பாய் பாய்ஸ் குட்ஸ் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அது புலரில் இது புலரில் சமஸ்கிருதத்தில் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ஹிந்தியில் சொல்கிறோம் அதனால் யாராக்காவது ஹிந்தி தெரிஞ்சால் பாருங்கள் லடுக்கா பையன் படா லடுக்கா பெரிய பையன் படே லட்கே பெரிய பையன்கள் அப்போ பன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பெயர் உரிச்சல் மாறிடுச்சு ஆனால் இங்கிலீஷில் மாறாதுங்க எப்படி பாருங்கள் ஆனால் திஸ் தட் ஒருமையையும் தீஸ் தோஸ் என்பன பன்மையையும் பெற்று வரும் இந்த நாலு தாங்க மாறுது திஸ்ஸுக்கு தீஸ் போடுவோம் புளூரலில் தட்டுக்கு தோஸ் போடுவோம் மற்ற சொற்களில் ஒருமை பன்மை கிடையாது பேட் பாய் பேட் பாய்ஸ் அட்ராக்டிவ் பில்டிங் அட்ராக்டிவ் பில்டிங்ஸ் அப்போ ஏதாவது அட்ராக்டிவ் மாத்திரமா ஆனால் அப்ஜெக்டிவ் பெரும்பாலும் மாறாமலே வரும் இப்போ மாறுறது எது திஸ்ஸுக்கு திஸ் தேட்டுக்கு தோஸ் இதை ஒன்பது வகையாக பிரிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா அப்ஜெக்டிவ் எத்தனை வகை இருக்குன்னா இங்கிலீஷில் ஒம்பது வகை இருக்குது இப்போ ஒவ்வொன்றா டீட்டெயிலாக இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க Adjective of quality or descriptive, V, descriptive D E S C R I P T I V, V விட்டு போயிருக்கு சேர்த்துக்கிறேங்க Adjectives, பண்பு பெயர் உரிச்சல் ரெண்டாவது Adjectives of quantity, இந்த குவாலிட்டி குவான்டிட்டி மாறவே மாறாதுங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அளவு பெயர் உரிச்சல் மூணாவது Adjectives of number or numeral adjectives. எண் பெயர் உரிச்சல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பிரிவு அல்லது வேறுபடுத்தும் பெயர் உரிச்சல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சுட்டு பெயர் உரிச்சல் இன்டரோகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வினாப்பொருள் பெயர் உரிச்சல் ஏழு எம்பசைசிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வற்புறுத்தும் பெயர் உரிச்சல் எட்டு எக்ஸ்கிளமேட்டரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வியப்பு பெயர் உரிச்சல் ஒம்பது பசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் ப்ரொனாமினல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் உடைமை பெயர் உரிச்சல் பண்பு பெயர் உரிச்சல் இப்போ ஒன்பது வகை என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒன்று ஒன்று பற்றி விளக்கத்தோடு தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் பண்பு பெயர் உரிச்சல் முத பார்க்க போகிறோம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆர் டெஸ்கிரிப்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இப்போ இது என்ன விளக்கம் டெஸ்கிரிப்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஷோ வாட் குவாலிட்டி ஆர் In what state persons or things are, these are sometimes called qualitative. Qualitative என்ன நடத்தும் Qualitative adjectives நடத்தும் ஒரு பொருளின் அல்லது ஒரு மனிதனின் பண்பு தன்மை ஆகியவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்று அப்போ என்ன நடத்தும் ஒன்று பண்பு பற்றி சொல்லணும் இல்லைன்னா தன்மையை பற்றி சொல்லணும் அப்படி விளக்கி வருவது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆர் டெஸ்கிரிப்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பண்பு பெயர் உரிச்சல் இந்த வகையான உரிச்சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒம்பது வகையில் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்பேன் டெல்லி இஸ் எ லார்ஜ் சிட்டி டெல்லி ஒரு பெரிய நகரம் இதில் லார்ஜ் என்பது அப்ஜெக்டிவ் வேலன் ஈஸ் ஆன் ஆனஸ்ட் மேன் பாருங்கள் ஹெச்ஓஎன்இஎஸ்டி ரொம்ப பேர்னு சொல்லுவாங்க ஹெச் வந்தனால ஹானஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப தப்புங்க உச்சரிப்பு கெட்டு போயிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஆனஸ்ட் அந்த ஹெச் சைலண்ட் ஆகையினால் வேலன் ஈஸ் ஆன் ஆனஸ்ட் மேன் அதனால தான் ஆன் வந்திருக்குது ஹெச் சைலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஆன் வந்து ஏன்னா அடுத்து ஓ தானே வரும் அந்த ஓவுக்கு முன்னாடி ஆன் வர மாதிரி நினச்சிக்கணும் வேலன் is an honest man velan oru nermayana manidar it is a sick lion adu oru udal nalivutra singam indalla artham sick irke adu thanga adjective adjective of quality a white horse 
ஒரு வெள்ளை குதிரை இந்த ஒயிட் என்பது அப்ஜெக்டிவ் இவை தவிர சிறப்பு பெயர்கள் ப்ராப்பர் நவுன் அடைமொழியாக வரும்போது அதுவும் இந்த வகையை சார்ந்தது ஆகும் இந்த வகை ப்ராப்பர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று தனிப்பெயரிட்டு அழைக்கப்படுகிறது தி கிறிஸ்டியன் ஈரா கிறிஸ்தவ யுகம் ஈரா என யுகம் தி கேஞ்சிக் பிளைன் கங்கை சமவெளி உங்களெல்லாம் தெரியும் நாகரீகம் எங்கே தோங்கி இருக்குன்னா கங்கை சமவெளியில் தான் நாகரீகம் தோன்றிருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் தி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஆங்கில மொழி ஆங்கில மொழினாலே நமக்கு ஒரு கவர்ச்சி தானே ஆங்கிலேயர்கள் விட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் இந்தியாவை ஆனால் ஆங்கிலம் விட்டு போகவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் அவ்வளோ அருமையான லாங்குவேஜ் ஒரு ப்ரொஃபஸர் காலேஜில் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது நான் படிக்கும்போது அதாவது If you love the English language, you will love it better than your wife. You will love it better than your wife. You will love it better than your wife. That's why you will love it better than your wife. You will love it better than your wife. A Tamil poet, a Tamil Kavingan. There are four languages in the Christian, Gangetic, English, Tamil, என்னும் நான்கு சிறப்பு பெயர்களாக ப்ராப்பர் நவுன் இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஈரா பிளான் லாங்குவேஜ் போயட் என்ற நான்கு பெயர்களுக்கு அடைமொழியாக வந்துள்ளதால் இவை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டியில் அடங்கும் அளவு பெயர் உரிச்சல் இப்ப குவாலிட்டி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்ப குவான்டிட்டி பார்க்க போறோம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி என்ன அளவு ஒரு பொருளின் அளவை விளக்கி வருவது Adjectives of quantity, அளவு பெயர் உரிச்சல் எனப்படும் இப்போ இதில் எத்தனை இருக்கு பாருங்க இதில் அளவை குறிக்கிறது லிட்டில் சிறிது நோ இயலாத சம் சில நன் ஒன்றுமில்லாத மச் அதிகமான பெரிதான இனஃப் போதுமான எனி ஏதேனும் ஒரு ஆல் எல்லாம் அனைத்தும் ஹோல் முழுமையான ஹாஃப் பாதி அறை கிரேட் பெரிய சிறந்த சஃபிஷியன்ட் போதுமான முதலிய சொற்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அளவு பெயர் சொற்களாக வரும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹீ ஹேட் இன் அ ஃபூட் அவனுக்கு போதுமான உணவு இருந்தது தி ஹோல் ப்ராப்ளம் வாஸ் சால்வ் எல்லா சிக்கலும் தீர்க்கப்பட்டது ஹீ ஹேட் மச் ஃபூட் அவனுக்கு மிக்க உணவு இருந்தது ஹீ ஹேட் நன் அவனுக்கு ஒரு ஒரு மிலை இப்ப இனஃப் ஹோல் மச் நன் இது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி என் பெயர் ஒரிசல் இப்ப அடுத்தது பார்க்க போறோம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்ப ஆர் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறாங்க நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ் ஷோ நம்பர் ஒன் ஹவு மெனி பர்சன்ஸ் ஆர் திங்ஸ் ஆர் மென்ட் ஆர் செகண்ட் இன் வாட் ஆர்டா A person or thing stands. Numeral adjectives are subdivided into two main classes. That's why numeral adjectives are two classes. Two classes. If you come to a name, if you come to a name, adjectives of number or numeral adjectives are in the name of a name. This is the two classes. That's why you come to a name. If you come to a name, you come to a name. Definite numeral adjectives. நிச்சயமற்ற என் பெயர் உரிச்சல் இன்டெபனிட் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ் அதாவதுங்க வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க ஆகாசில் எத்தனை நட்சத்திரம் இருக்கு அப்போ நம்ம தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் அது யாருக்கையா தெரியும் அதான் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரம் இருக்கு யாருமோ எனக்கு தெரியாதையா என்ன நிறந்த நட்சத்திரங்கள்னு சொல்லுவோம் அப்போ கவுண்ட்லெஸ் நியூமரஸ் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எதை நம்ம எண்ண முடியாதோ அது நிச்சயமற்ற என் பெயர் உரிச்சல் எதை எண்ண முடியுமோ அது டெஃபனிட் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா வி ஹேவ் த்ரீ ஹவுசஸ் எங்களுக்கு மூன்று வீடுகள் விழும் இப்போ மூன்று என்பது நம்பர் தானே ஆனால் நியூமரிக்கல் அப்ஜெக்டிவ்னு இதுக்கு சொல்லிடலாம் த ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் சங்கம் வாஸ் அட் மதுரை முதல் தமிழ் சங்கம் மதுரையில் இருந்தது இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ற ஆர்டரில் வருது பாருங்கள் ஆர்டினல் நம்பர்னு சொல்கிறது இதுக்கெல்லாம் இந்த ஆர்டரில் வர்ற நம்பரும் என் பெயர் ஒரு சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது You have taught many things. நீங்கள் பல விஷயங்களை கற்றுத்தந்தீர்கள் இப்போ மெனி என்றது இந்த இடத்துல 
ఇండెఫనేట్ ఇలా అయితే నన్ను ఏనో తడియలేలే ఆయన అలా ఇది ఇండెఫనేట్ న్యూమరల్ అబ్జెక్టివ్ ఇప్పుడు నిశ్చయముళ్ళ ఎన్ ఫెయర్ ఒరిచల్ డెఫనెట్ న్యూమరల్ అబ్జెక్టివ్స్ వెన్ ఎ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఈస్ పాయింటెడ్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది అబ్జెక్టివ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డెఫనెట్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ఎన్ ద ఎన్ ఎన్రు కురిపిట్టు వరుం ఎన్ ఫెయర్ ఒరిచర్కల్ డెఫనెట్ న్యూమరల్ అబ్జెక్టివ్స్ నిశ్చయముళ్ళ ఎన్ పెయర్ ఒరిచల్ ఎనపడం ఇది ఇరండు వగైపడం అవయావన ఇంద మేర్కనే నమ్మ ఏం సొన్నో రెండు వగయాన న్యూమరల్ అబ్జెక్టివ్స్ అని సొన్నో అంద రెండు వగైల ముదల్ వగైలే రెండు వగై ఇరుగుది అడిపడై ఎన్ పెయర్ ఒరిచల్ అదావదు కోర్డినల్స్ న్యూమరల్ అబ్జెక్టివ్స్ వరిసేయ కురికం ఎన్ పెయర్ ఒరిచల్ ఆర్డినల్ న్యూమరల్ అబ్జెక్టివ్స్ అడిపడ ఎన్ పెయర్ ఒరిచల్ కోర్డినల్స్ న్యూమరల్ అబ్జెక్టివ్స్ అని అను పాపం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సొలిటే ఇరకలాం లియా முதலான அடிப்படை எண்களை குறிக்கும் சொற்கள் அடிப்படை எண் பெயர் உரிச்சல் கோர்டினல்ஸ் நம் நியூமரல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எனப்படும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் த ஃபேஸ் ஹேஸ் டூ ஐஸ் முகத்தில் இரண்டு கண்கள் உள்ளன இந்த டூ என்பது அடிப்படை நம்பர் வரிசை எண் பெயர் உரிச்சல் ஆர்டினல் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் முதலான வரிசை எண்களை குறிக்கும் சொற்கள் வரிசை எண் பெயர் ஒரிச்சல் ஆர்டினல் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எனப்படும் இதுக்கு உதாரணம் ஷீ இஸ் த செகண்ட் கேர்ள் இன் த கிளாஸ் செகண்ட் என்பது இந்த இடத்துல ஆர்டினல் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவாக வருது அவள் வகுப்பில் இரண்டாவது சிறுமி நிச்சயமற்ற எண் பெயர் ஒரிச்சல் இன்டெஃபனிட் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதுக்கு என்ன விளக்கம் when the adjective points out in a certain sense but not exactly it's called definite indefinite sorry it's called indefinite a romba mukya demonstrative evvalavu endru or ennai kurippittu kooramal pala sila edavador endra porulil engalai kurippidum sorkal இன்டெஃபனிட் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிச்சயமற்ற எண் பெயர் ஒரிச்சல் எனப்படும் பொதுவாக மெனி பல சம் சில போத் இருவரும் இரண்டும் ஆல் அனைவரும் எல்லாம் ஃபியூ கொஞ்சம் எனி ஏதாவது செட்டர்ன் நிச்சயமாக போன்ற சொற்கள் நிச்சயமற்ற எண் பெயர் சொற்களாக வரும் உதாரணங்கள் பார்ப்போமா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியரோ சம் மேங்கோஸ் இங்கே சில மாம்பழங்கள் உள்ளன இந்த சம் என்பது இன்டெஃபனிட் யூ ஹாவ் டாட் மெனி திங்ஸ் நீங்கள் பல விஷயங்களை கற்றுத்தந்தீர்கள் பல எண்ணிக்கை இல்லாமல் சொல்கிறோம் ஆகியன இது இன்டெஃபனிட் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ் பிரிவு பெயர் ஒரிச்சல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இது அடுத்த வகையை இப்போ பார்க்க போகிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ தட் த பர்சன்ஸ் ஆர் திங்ஸ் நேம்டு ஆர் டேக்கன் செப்பரேட்லி ஆர் இன் செப்பரேட் லாட்ஸ் ஒவ்வொன்றாகவோ அல்லது தனித்தனி இனங்களாகவோ உள்ளன என்பதை காட்டும் சொற்கள் பிரிவு பெயர் ஒரிச்சல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் எனப்படும் ஈச் தனித்தனி எவ்ரி ஒவ்வொரு எய்த இரண்டில் ஒன்று நெய்த இரண்டில் ஒன்றும் இல்லாத முதலிய சொற்கள் பிரிவு பெயர் ஒரு சொற்களாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் வரும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹி டுக் நெய்த சாய்ஸ் அவன் இரண்டில் எந்த பக்கமும் இல்லை எவ்ரி மேன் பிரசன்ட் ஹேட் ஏ ஹேட் இங்குள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் தொப்பி வைத்துள்ளான் ஈச் கேர் க்ளோஸ் ஹேர் புக் ஒவ்வொரு சிறுமியும் அவளுடைய புத்தகத்தை மூடினாள் ஷி மே யூஸ் ஏதர் மெத்தட் இரண்டில் எந்த முறையையும் அவள் பயன்படுத்தலாம் இப்ப சுட்டு பெயர் உரிச்சல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஷோஸ் which or what persons or things are intended to be pointed out or porulayo alladu manidaneyo sutti varum sorkal distributive adjective suttu pair orichal enappadum ivattil iru pirivu undu this in the the that those and the these in the யான் அப்பால் அப்பால் உள்ள தொலைவில் உள்ள 
யாண்ட மிக தொலைவில் விழ இப்ப யானுக்கும் யாண்டருக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா யான் யாண்டர் அப்ப யான் என்ன கொஞ்ச தூரத்துல இருக்கிறது யாண்டர் ரொம்ப தூரத்துல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மற்ற மற்றொரு த சேம் அதே முதலிய சொற்களில் சுட்டு தெளிவாக தெரிவதால் இவை டெஃபினிட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் என்றும் ஏ அண்ட் ஒரு ஓர் எனி ஏதேனும் ஒரு ஒன் ஒரு செட்ட நிச்சயமான ஒன்று அதர் மற்ற அண்ட் அதர் மற்றொரு சம் சில முதலிய சொற்களில் சுட்டு குறிப்பாக தெரிவதால் இவை இன்டெஃபினிட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு விஷயம் மேல பாத்தீங்களா ஏ அண்ட் 